ঘরের মধ্যে বউ রেখে স্বামী কতদিন বিদেশ থাকতে পারবে কোরআন হাদিসে কি ফতু আছে আমরা জানবের চাই আমুল কয়টা আরো জোরে বলে ফাতেমা বলে বাবা আপনি মহিলাদের চারটা আমুলের কথা বলেছেন मनोजोग शुने नाम वक्त मत फरस फजर समय फजर जहुर समय जहुर आसर समय आसर मागरीबर समय मागरीब ऐसार समय ऐसा नाम वक्त मत फरस রমজান মাস যখন কাছে আসবে রমজান মাসের রোজা রাখা ফরজ রমজান মাসের বাইরে রোজা রাখা ফরজ নামাজ হলো বক্ত মত ফরজ রমজান মাস যখন কাছে আসবে রমজান মাসের রোজা রাখা ফরজ আর স্বামী যখন কাছে থাকবে স্বামীর খেতমত করা ফরজ স্বামী যখন কোথায় থাকবে আরো ঝরে বলেন স্বামী যখন কাছে থাকবে স্বামীর খেতমত করা ফরজ এখন স্বামী বউ রাখে যদি মালাশিয়া যায় আর যদি সৈদি আরবে যায় বউ কি খেদমত করতে পারবে কথা বলেন পারবে দেখবেন বউ তুই স্বামী চলে গেছে বিদেশ দশ বছরে বাড়িতে ফেরে না বইয়ের নামে অ্যাকাউন্ট করছে মাসে মাসে টাকা পাঠায় দশ বছর পরে স্বামী বাড়িতে আসছে আসে দেখে বউ নাই অ্যাকাউন্টে টাকাও নাই কথা বলে না এরকম ঘটনা ঘটে কি ঘটে না এ কথা বলেন ঘটে কি ঘটে না আর যে এলাকায় সুন্দরী বউ যার বাড়িতে আছে কিন্তু স্বামী বাড়িতে নাই ওই বাড়ির চতুর্পাশে যুবকদের ঘুন ঘুননি বাড়িয়ে যায় কথা বলেন না কেন আর যেই মহিলার স্বামী বিদে আছে এই মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়াই যায় না এত গরম কথা বলে না भाई बुजलो ना सुंदर बहु बाड़ी और मन ही नहीं তখন দেওয়ার বলতেছে ভাবি কিছু একটা করা যায় না ভাবি বলছে কি করবো রে ও যে একটা লটকো আছে লটকো তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে বলতেছে লটকো আছে কিচ্ছু করতে পারতেছি না এই দুইজনে প্ল্যান করতে 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 তিন মাস পরে ছোট্ট বাচ্চা ওই ভাবিটা শাশুড়ির কাছে রাখে ওই দেওরের হাত ধরে পালিয়ে চলে যায় কথা বলে स्वीकार कर स्वीकार कर लगे तब एक प्रश्न अने हजुर घर मध्य बहु रेखे स्वामी कतदिन विदेश थकते कुरान हादीसे की फतु आर चाह আপনার 
আমার হাত আমার যে বলে বহু ওয়াজ শুনছেন এরকম ওয়াজ হয়তো বা শুনেন নাই দেশ চলতেছে ডিজিটাল ওয়াজও করা লাগবে ডিজিটাল কথা বলেন ঠিক কি না ওই শুধু হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছেরই তলায় ওই ওয়াজ করার দিন চলে গেছে এই কথাটা শোনার চেষ্টা করেন প্রশ্ন করা হলো হুজুর বউ ছুঁয়ে স্বামী কতদিন বিদেশ থাকতে পারবে বলেন বলবো কথা বলেন বলবো আমার ভাইরা এর ফাইসালা দিয়েছেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কত সুন্দর ফাইসালা দিয়েছেন মনোযোগ দিয়ে শুনেন হজরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেলাফতের শাসন আমল পার করতেছে একদিন গভীর অজনীতে রাত্রিবেলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে 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 বেড়ায় এমন সময় লক্ষ করে দেখে একটা বাড়ির মধ্য থেকে একটা মহিলার কণ্ঠে গান শোনা যায় কি গান শোনা যায় ওই মহিলা রাত্রি বেলা গান গাইতেছে তুমি বিহনে দিন পার হয় না তুমি যদি কাছে থাকতে প্রেম ভালোবাসা মোহাম্মদ করতে পারতাম উমার চিন্তা করে কোরআন দিয়ে দেয়া চলতিছে এ কোন মহিলারে প্রেম ভালোবাসা করবে সাই ধর কি বলছে একেবারে একেবারে বাস্তব এটা সত্য ভিত্তিক ঘটনা আর আপনার ডিফারেন্স দিয়ে বলতেছে এ বলছে ধর এই বলে ঘরের মধ্যে পাশি টপকাইয়া দরজাতেও ডাক দেয় নাই পাশি টপকাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকেছে মহিলার কাছে যে বলে এই মহিলা তুমি অশ্লীল গান কেন বলো মহিলা বলে আমিরুল মুমিনিনে খলিফাতুল মুসলিমিন আপনি আমার গান শুনে আমার কাছে এসেছেন কিন্তু আপনিও তো অন্যায় করছেন সুবহানাল্লাহ বলেন হযরত তোমার ফারুক বলে কি অন্যায় করলাম বলে আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন আল্লাহর কোরআন বলেছে লা তাদখুলু বুয়ুতান গায়রা বুয়ুতি কম কোন ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে ওই বাড়ির লোকের অনুমতি নিয়ে ঢোকা লাগবে বর্তমান আমাদের নেতার কাছে প্রশ্ন করা যাবে কথা বললে চোদ্দ শিখে কথা বলেন ঠিক কি কিন্তু অর্ধ পৃথিবীর খলিফাকে মহিলা প্রশ্ন করে উমার ফারুক বলে আপনি জিয়াদের ময়দানে পাঠাইয়া দিয়েছেন বছরের পর বছর যাই মাসের পরে মাস যাই স্বামীকে কাছে পাইলা এই রাত্রিবেলা বারবার স্বামীর কথা মনে পড়তেছে যদি স্বামীকে পাইতাম প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত করতাম তার কারণ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর প্রেম ভালোবাসা মহাব্বতকে কে জায়েজ করেছে শুধু জায়েজ নয় স্বামী স্ত্রী যত প্রেম ভালোবাসা মহাব্বত করে আল্লাহর কুদ্রুতি মনে হাসি ফুটে যা মেয়েটি ডাকতে বলে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি মা বলো তো দেখি একজন মহিলা স্বামীকে ছাড়া কতদিন সে থাকতে পারবে কথাটা শোনার পরে লজ্জা পেয়ে গেছে পিতা জিজ্ঞেস করছে মিয়াকে এমন সময় লজ্জা পাইয়া হাফসারা দিয়ে আল্লাহ তালা না আর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো উমার ফারুক ডাক দে বলে ও মা তুমি কষ্ট পেয়ে না লজ্জা পেয়ে না রে মা এটা বড় জানা দরকার তুমি সুন্দর করে বলো তো কতদিন থাকা সম্ভব এই প্রশ্ন শোনার পরে হাফসারা দিয়ে আল্লাহ তালা না আম্মাজান মাইসা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা না সবার একটা কয়েকটা মহিলাকে নিয়ে পরামর্শ করলো এরা সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করে ফতুয়া দিয়ে দিল এরা চিন্তা ভাবনা করে ফাইসালা দিয়ে দিল আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন আপনি মনোযোগ দে শুনে নেন একটা মহিলা তার স্বামীকে ছাড়া সর্বোচ্চ চার মাস থাকতে পারবে কত মাস আরত জোরে জোর হলো না বিভিন্ন জায়গায় যাবে যারা দায়িত্ব পালন করতে দেয়াত ছেড়ে যাবে চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগে তাকে আবারও বাড়িতে ফিরানো হবে বাড়িতে এসে বইয়ের কাছে এক সপ্তাহ থাকবে তারপরে আবার যাবে আবার যুদ্ধ করবে আবার চাকরি করবে চার মাস হওয়ার আগে 
আবারও বাড়িতে ফিরবে এই চার মাসের বেশি স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত কেউ থাকতে পারবে না এই ফাইসালা দিয়েছে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা হজরত ওমার ফারুক আল্লাহ আকবর বলেন তবে কোন কোন উলাবাই কিরাম এই ফতুয়াকে রুখসাত করে ছয় মাস পর্যন্ত বলেছে কত মাস আরো ধরে বলেন চার মাসের জায়গায় তারা ছয় মাস বলেছে চার মাস আর একটা মতামত হলো ছয় মাস এর বাহিরে বাহিরে থাকা যাবে তবে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই থাকার সিস্টেম হলো দুইটা একটা হলো অনুমতি নিয়ে আর একটা হলো অনুমতি ছাড়া বউ যদি অনুমতি দেয় স্বামীকে আমাদের পরিবারে অত্যন্ত অভাব পড়ে গেছে ঘর সংসার চলতেছে না বাড়ি ঘর নাই দুইটা মেয়ে বড় হচ্ছে তাদেরকে বিয়ে দেওয়া লাগবে স্বামী গো তুমি বিদেশ চলে যাও প্রয়োজনে দুই বছর থাকো তিন বছর থাকো আমার কোনো আপত্তি আমি ধৈর্য ধারণ করব জেনা ব্যাবি ছাড় করব না আমি সত্যি সাধুবি আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম তুমি যে চার বছর থাকে আসো স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে চার বছর কেন যদি সারা জীবনও কেউ থাকে কোনো সমস্যা হবে না ফতুয়াটা বোঝার চেষ্টা করবেন বিভ্রান্ত সরাবেন না একটা হলো অনুমতি নিয়ে আর একটা অনুমতি আপনার বউ যদি অনুমতি দেয় আপনি বছরের পরে বছর থাকেন কোন আপত্তি কিন্তু বউ যদি বলে যে না তোমাকে কাছে আসতে হবে আমার একটা হক আছে আমি তোমার বাড়িতে শুধু ভাত খাইতে আসি নাই আমার কাছে থাকতে হবে বউ যদি দাবি করে আপনি আসতে বাধ্য এবং শরীয়ত বলেছে যদি বইয়ের কথার পর স্বামী না আসে তখন এই স্ত্রী ওই স্বামীকে ডেগোজ দিতে পারবে এই অধিকার ইসলাম তাকে দিয়েছে কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন এই জন্য বিদেশ যান আমার কোনো আপত্তি নাই তবে বইয়ের অনুমতি থাকা লাগবে বউ যদি ধৈর্য ছিল হয় থাকা যাবে কোনো সমস্যা আর না হলে কয় মাস চার মাস সর্বোচ্চ ছয় মাস এর বাহিরে থাকা যাবে আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার ভাইরা যদি দেশেই ব্যবসা করে খাওয়া যায় চাকরি করে খাওয়া যায় যত সম্ভব ভালো হবে স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকা বিদেশে না যাওয়া তার কারণ আল্লাহর কোরআন বলেছে হুন্না লিবাস উল্লাকুম ও আংতুম লিবাস উল্লাহ হুন্না স্বামী স্ত্রী একে অপর হলো পোশাক স্বরূপ কি স্বরূপ পোশাক মানে বোঝেন না কাপড় আচ্ছা বলেন তো আপনারা শরীরে কাপড় দেওয়া ছাড়া কতক্ষণ থাকতে পারবেন কথা বলে না একদিন ছয় মাস কতক্ষণ কিছু সময় থাকা যাবে কিন্তু যতক্ষণই কাপড় ছাড়া থাকবেন ততক্ষণই শরীরে ময়লা পড়ার সম্ভাবনা আছে না নাই পোশাক ছাড়া শরীর থাকলে যেরকম ময়লা পড়ার সম্ভাবনা থাকে স্বামী স্ত্রী কাছাকাছি না থাকলেও শতভাগ ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটাই শরীয়তের মশালা এই জন্য স্বামী স্ত্রী যত কাছে থাকা যায় ততই এমন কি শুয়ে যে থাকবেন তাও ফাঁকা থাকার সুযোগ নাই দপ তো চাপাচাপি করে থাকবেন তত আল্লাহ রহমত দেবে সোবান আল্লাহ বলে কোনো দিকে তাকে তাকে করবেন না সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করেন আপনাদেরকে রেখে এসেছি কোন জায়গার মধ্যে স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর খেদমত করা কিসের ঠিক ফরস স্বামী যখন কাছে থাকবে স্বামীর খেদমত করা স্বামীর খেদমত করা নামাজ হলো বক্ত মত ফরজ রমজান মাসে রোজা ফরজ স্বামী যখন কাছে থাকবে স্বামীর খেদমত করা ফরজ শেষ কথাটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করেন রসুল বলেছে পর্দার কোন বয়স নাই পর্দার কোন অক্ত নাই পর্দার কোন মুহূর্ত নাই একটা মহিলা যুবতী হওয়ার পর থেকে প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ক্ষণে সকল অবস্থায় পর্দা মেনে চলা ফরজ पुरुष मानुष मरे गयटा कपड़े कपड़ दे मानुष आसल तीन टे महिल कारण की घरे बुवक देर देखले माथा ठीक थे कथा बोले ना क्यों ए जुगे मेरे धरण बोलते लागे सरम सकाल बेला सकाल बेला बरका पड़े विकल बेला না নাই দাদা ভাই ডিজিটাল ড্রেস বুঝি এটা 
দেখবেন সকালে এমন বরকা পড়ছে সিনার বুদ্ধি নাই বিকেল আবার বরকা তো দূরের কথা ভোক তো ওরা পর্যন্ত নাই আছে না নাই আরে নারী হলো ঘরের শোভা স্বামীর সেবা করে এখন উল্টো দেখি নারীরা সব স্বামী কি ধরে মারে ঠিক বইরা থেকে কে মার খাছেন হাত উঠন্ত দেখি উঠান 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 এই যে একজন 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 দেখেন 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 ও নাই ও বিয়ে করে না আমার দিকে তাকান শুনেন শুনেন এই সমাজে যেই রকম স্বামীকে মারা বউ আছে একই রকম ভাবে বউকে মারা স্বামী আছে না নাই আচ্ছা সত্যি করে বলেন তো জীবনে একদিন হলে বউকে মারছেন কারা কারা হাত উঠান তো বউকে মারছেন কারা কারা হাত উঠান হাত উঠান হাত উঠান কি কি আপনিও মারছেন আপনারও এই কাজ আচ্ছা আমার দিকে তাকান বলেন তো বউকে কি মারা যাবে কথা বলেন বউকে মারা যাবে কে বলে মারা যাবে না আমার দিকে তাকান বউকে মারা যাবে কখন কখন মারা যাবে আমার দিকে তাকান ফাইসালা দেব আমি কোরআন হাদিস থাকে কষ্ট হচ্ছে বউকে কখন মারা যাবে আমার দিকে তাকান বউ যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ইসলাম বিরোধী কাজ করে জিনা বিচার করে স্বামীর আনুগত্যের বাহিরে কাজ করে তখন বউকে মারা যাবে কিন্তু মারবেন কোথায় কোথায় আমার দিকে তাকান মাথা বাদ মুখ বাদ পেট বাদ পিঠ বাদ কমর বাদ মাজা বাদ হাঁটুর থেকে শুরু করে নিস পর্যন্ত এ যুবক বলতেছে হুদুর সব তো বাদই হলো মারবো কই এখন আমার দিকে তাকান যেই ব্যাত দিয়ে মারবেন এই ব্যাতের পরিমাপ হবে এক বিকের অর্ধেক এক মুষ্টি কত মুষ্টি আরো জোরে বলেন কত মুষ্টি এক যুবক আমাকে বলতেছে হুদুর এক মুষ্টি ধরবো কি আর মারবো কি তখন আরেক বাদ পার বলতেছে হুজুর ধরার পরে কোনো মতো যদি মাথা বার হয়ে থাকে ওটাতে ঘুত দেব হুজুর এরকম বাদ পার আছে না নয় দেখবেন কোথায় কোথায় বউক ধরে পিটাই এরকম তাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে সোজা করতে হবে যে যত বউ বেশি মারে তার বউ তত বেশি কথা কম এই জন্য বউ মারে নয় বউ ভালোবাসা দিয়ে আপন করা লাগবে শেষ কথাটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কবরের মধ্যে মহিলাদের হলো ফাইভ টাকা পড়ো ফাইভ পিস পুরুষ মানুষের হলো থ্রি পিস ঘটনা কি সত্য না মিথ্যে আবার মহিলাদের জন্য যখন কবর খুঁড়বেন ছেলেদের কোন পর্যন্ত খোরে কবর পর্যন্ত কিন্তু মহিলাদের কোন পর্যন্ত বক পর্যন্ত তার মানে বোঝা গেল মৃত্যুর পরও কবরের ভেতরে কাপড়ের ভেতরে পর্দা আছে না নাই আমার মা বোনেরা দু পায়ে হাত দিয়ে বলি মৃত্যুর পরে যদি আপনাদের পর্দা থাকে মরে কিন্তু পর্দা করে লাভ নাই পর্দা করা লাগবে জীবিত অবস্থায় কথা বলে না আরে ভাই এলাকার একটা শালি মরে গেছে শালি দুলা ভাই দৌড় আছে চোখের পানি ফেলে কান্না করতেছে এই শালি বাঁচে থাকতে কত সুন্দর আদর যত্ন ভালোবাসা করেছি আমার শালিটা মরে গেল আমি শালিকে একটু দেখতে যাই পাঁচ থেকে হুজুর ফতো দিচ্ছে হারাম কি দুলো ভাইয়ের জন্য শালিক দেখা শালিক দেখা আরে ভাই দুলো ভাই বলতে আরে হারাম मरार কথা বলেন মরার পরে না মরার আগে কেরে মরার পরে যদি দেখা হারাম হয় জীবিত অবস্থায় কি দেখা জায়েদ ছিল জীবিত অবস্থায় আমি শালিক নে পুরো সিরাজগঞ্জ ঘুরছি হাইটলিক ব্রেক মারছি যমুনা সেতুর নিচে পার করে না কথা কয় না যুবকেরা কত আনন্দ ফুর্তি করছি কোন হুজুর একদিনও হারাম বলল না আজকে মরলে বলতিছে হারাম আমি বুঝবের পাচ্ছিছি হারাম কখন হয় এই কথার মধ্যে হেকমত আছে বাংলাদেশে ইসলাম নাই কোরআনের আইন নাই পর্দার বিধান নাই এই জন্য বাঁচা থাকতে কেউ ফতুয়া দেয় না যত ফতুয়া মরার পরে 
এইজন্য ইসলাম শুধু মরার পরে ফতোয়া দেওয়ার জন্য আসে নাই বাসা থাকতে ফতোয়া দা লাগবে পর্দার বিধানটা পৃথিবীতেই মেনে চলা লাগবে আমার মা বোনের রাত্রি গভীর হয়ে গেছে বহু আলোচনা ছিল কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে আর আগানো সম্ভব হচ্ছে না আপনাদের জন্য নসিহত হলো فاطمه বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আলোচনার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম মহিলাদের জন্য চারটা আমলই জরুরি কিন্তু চারটা আমলের ভেতরে সবচাইতে দামি আমলের নাম হলো পর্দা দামি আমলের নাম কি পর্দা আর জোরে জোর হলো না পর্দা জোর সে বলো পর্দা সেই পর্দা কি আছে কয় নম্বর প্রশ্ন চলতিস এই পৃথিবীতে এমন কোন কবর যেই কবরটাও জীবিত কবরের ভিতরের মানুষটাও জীবিত যেই কবরটাও সলোমান কবরের ভিতরের মানুষটাও সলোমান আল্লাহর একজন পয়গম্বর ছিল হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম আপনারা কি নাম শুনেছেন নাকি হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি সাগরের মধ্যে ভ্রমণ শুরু করলো আল্লাহ বলে ইউনূস রে আমি তোকে পরীক্ষা করতে চাই হযরত ইউনূস আলাইহিস সালাম সাগরের মধ্যে যখন জাহাজের মধ্যে দিয়ে চলে যায় বিশাল বড় ঘটনা সংক্ষিপ্ত করে শিক্ষার জন্য বলতেছি হযরত ইউনূস আলাইহিস সালামকে ওই জাহাজের মধ্য থেকে সাগরের মধ্য ফেলে দেওয়া হলো সাগরের মধ্যে পড়ার সাথে সাথে তাকে ছোট্ট একটা মাছে তাকে খেয়ে ফেলল ওই মাছটা সাগরে ঘোরাফেরা শুরু করলো ওই ছোট্ট মাছটাকে আবার বিশাল বড় একটা তিমি মাছ খেয়ে ফেলল পানি একটা অন্ধকার ছোট মাছ একটা অন্ধকার সেই ছোট মাছ আবার বড় মাছের পেটের মধ্যে একটা অন্ধকার এই তিনটা অন্ধকারের ভেতরে আল্লাহ जीवित खबर प्रेम सारा दुनिया पानी नदी जान प्रेम सारा दुनिया कारो का जोरे बोलें मार हवा सर नम्बर प्रश्न पृथ्वी राम खाई ना सन्तान खबर खाई ना इमाम गजाली रहमतुल्ला आल्लाई बोले 
মাও পেটের মধ্যে সন্তান নিয়ে মাও পেটের মধ্যে সন্তান নিয়ে মাও পেটের মধ্যে সন্তান নিয়ে যদি রমজান মাসে রোজা থাকে শুধু মা একা রোজা থাকে না ওই মায়ের সঙ্গে সন্তান রোজা থাকে रोजा थे नाम सन्तान के दुनिया आसले रोजार कथा बोला लागे ना ओ सतान के नाम पढ़ार कथा बोला लागे ना ओ सतान मायर पेटर मध्य थे नाम रोजार ट्रेनिंग पे जा कटकटी बेराम शुरू हो शरीफे घर मध्य थे घर मध्य कत प्रश्न तो देखी बेटार बोझे घर मध्य थे घर मध्य एक टीशन आई घर बाहर लाल तार कलो तार ढुके दे दो करते हैं क्या होरीफेर गिल दो करना जो दो करा क्यों अपन बेटार बहु जो सारा दिन मध्य थे हुजूर संगे संगे 
জীবনে কত সন্তান কে পড়াশোনা করাইছি আলিফের পরে বলা লাগে বা তারপরে তা হা এগুলো না বলে লাম মিম বলে কে আঠারো বারা কোরআন তেলাবত করে সত্য যদি জানবার সব মায়ের কাছে যাওয়া লাগবে ওই ছোট্ট সন্তানটাকে ঘাড়ের উপরে নিয়ে আল্লাহ হকবার তাকবির দিতে দিতে মায়ের বাড়িতে চলে গেছে खबर शेष आलोचना सन्तान के भलो करते चान भलो हन अपना पेट के भलो करें पर्दाय थकें दीवानीसी अपनी पर्दा निशी हन अपन सन्तान भलो है हिंसा आज के आलोचनार सबजेक्ट छो इमान परीक्षा सर्वशेष चार्ट प्रश्न शेष प्रश्न छो जेलखाना जेलखाना खबर खाए जेलखाना भेतर मानुष उत्तर हलो गर्भवती मायर पेट उत्तर परीक्षा सम्पर्क विपद वाला मुसीबत आसमान परीक्षा देव प्रयोजन इसलमर जो शहीद हब बिलेर का मतान करब